வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ சிக்ஸ்த்து புக்கு ஃபஸ்ட் டேம் தமிழ் ஓகேங்களா தமிழ் புக்கு தான் ஃபஸ்ட் டேம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிக்ஸ்த்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த வகையில் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு லெசன்ஸ் குள்ளார போகும்போது உங்களுக்கே தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா அதில் எப்படியெல்லாம் அந்த இது அதாவது செய்யுள் பகுதி இதில் இருக்குது கவிதை நடைகள் எந்த அளவில் வந்து சங்ககாலம் முதல் இப்போ இருக்கிற காலம் வரைக்கும் எப்படி கொண்டு போகப்படுது அதுக்கப்புறம் கவிதைகள் யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அந்த கவிதை தொகுப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்து கேட்பாங்க கவிதை வரிகள் கொடுத்து கேட்பாங்க பாரதியார் பாரதிதாசன் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சி ஸோ அதில் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அங்கே இலக்கியம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான லெசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ கண்டிப்பாக டிஎன்பிசிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஓகே அது டூக்கு சொல்கிறேன் குரு ஃபோருக்கு கண்டிப்பாக டோட்டலாகவே தேவை ஆனால் இன்னும் நம்மளுக்கு என்ன சிலபஸ்னு சொல்லலை இல்லையா அதனால் டூக்கு கண்டிப்பாக வந்து இன்னைக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மற்றபடி சிக்ஸ்த்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொஷினும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புக் பேக் அண்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்பத்தமிழ் இன்பத்தமிழ் அப்படிங்கிறது யாரோட இதுனா பாரதிதாசனுடையது இன்பத்தமிழ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே தாய்மொழியை தமிழ் இலக்கியங்கள் போற்றுகிறது தமிழ் வணக்கம் தற்கால இலக்கிய மரபாகவே ஆகிவிட்டது ஓகே தமிழுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடியது இலக்கிய மரபாக இருந்திருக்கு பாரதிதாசன் தமிழை பல விதங்களில் போற்றுகிறார் கண்ணே மணியே என்று குழந்தையை நாம் கொஞ்சம் அது மாதிரி அவர் வந்து செந்தமிழுக்கு பல பெயர்கள் சூட்டி மகிழ்வதை இந்த இதில் கா நாம் பார்க்கலாம் ஓகே என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் எங்கள் தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் மனப்பாட பாடல் இந்த மூன்று வரிகளும் ஓகே இந்த மூன்று பேரவும் மனப்பாட பாடல்கள் பாருங்கள் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் ஓகே தமிழுக்கு அமுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட தமிழ் எங்களுடைய உயிருக்கு சமமானது ஓகே எங்களுடைய உயிருக்கு மே விட மேலானது அப்படிங்கிறார் தமிழுக்கு நிலவென்ற பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் எங்களுடைய சமூக வளர்ச்சிக்கான நீர் அப்படிங்கிறார் சமூகம்னா என்னதுங்க நம்மளுடைய நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் தான் சமூகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் ஓகே ஒரு இடத்துல வாழணும்னா நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வாழ்கிறதுக்கு நம்ம ஊர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நிருமித்த ஊர் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த நிலைத்த ஊர் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல் புலவர்க்கு வேல் அப்படின்னா என்னதுங்க வேல்னு ஏன் நம்ம புலவருக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வார்த்தைகள் வந்து புலவர்கள் வந்து கவிதைகள் படைக்கிறவங்க இல்லையா கவிதைகள் படைக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு சொற்களும் வேல் போன்று மற்றவர்களுக்கு பாய்ச்சக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் புலவர்க்கு வேல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க ஓமையாக தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் ஓகே நாங்கள் அசதியாக இருந்தா அங்க அசதி அதாவது ஒரு மாதிரி ரொம்ப சோம்பலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தேன் வாயில் விட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படியே பிரிஸ்காக ரொம்ப அப்படியே எழுதுவோம்னா எழுந்து இரு சுறுசுறுப்பாகும் அந்த மாதிரி அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் அப்படிங்கிறார் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் கவிதை எங்களுடைய கவிதை வரிகளுக்கு வைரம் போன்ற வாழ் அப்படிங்கிறார் கே இதெல்லாம் இந்த மூன்று வரிகளும் நம்மளுக்கு வந்து மனப்பாட பாடல் சிக்ஸ்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் இது மா இந்த மூன்று லைனும் கொடுத்து யார் எழுதுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால் பார்த்துக்கலாம் பாரதிதாசனுடைய வரிகள் ஓகே நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கிய சமூகம்னா மக்கள் குழுவாக வாழக்கூடிய அந்த இதுக்கு தான் சமூகம் சொல்கிறோம் விளைவுனா விளைச்சல் அசதினா என்னதுங்க சோர்வாக இருக்கிறது அமுதம் மிக இனிமையானது அதுபோலவே தமிழும் இனிமையானது அத்தகைய இன்ப இன்பம் தரும் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு இணையானது அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் 
சொல்லப்படுது தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான நீர் போன்றது தமிழுக்கு மனம் என்றும் பெயர் அது எங்கள் வாழ்விற்காக உருவாக்கப்பட்ட நாங்கள் வாழ்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஊர் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு காரணமான பால் போன்றது ஓகே இளமைக்கு காரணமான பால் நல்ல புகழ் மிகுந்த புலவர்களுக்கு கூர்மையான வேல் போன்ற கருவி அந்த வார்த்தைகளுக்கு வேல் போன்ற கருவியாக புலவர்களுக்கு இருக்கு தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு எல்லையாகிய வானம் போன்றது நாங்கள் உயர்வு நாங்கள் வானம் போன்ற வளர்ச்சியை எட்டக்கூடியவர்கள் ஸோ அந்த மாதிரியான உயர்வுக்கு வானம் போன்றது இன்ப தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளிர செய்யும் தேன் போன்றது தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு துணை கொடுக்கும் தோல் போன்றது ஸோ நம்மளுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு மொழி ஒரு ஆயுதம் ஸோ அது தோல் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தோல்னா எப்படிங்க தோல் தட்டி கொடுப்பான் அப்படி தோழன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கூடவே இருக்கிறது ஸோ அது துணையா இருக்கிறது தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரம் போன்ற உறுதிமிக்க வாழ் ஸோ கவிதை வரிகளை படைக்கும் போது அங்க சொற்கள் நயம் இருந்தா அந்த கவிதைக்கு இன்னும் சிறப்பு ஸோ அது மாதிரி வைரம் போன்ற வரிகளை உருவாக்குவதற்கு சிறந்த வாழ் தமிழ் அப்படிங்கிறார் ஓகே பாரதியாரின் சாரி பா பாரதிதாசனுடைய குறிப்பு கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம் பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தன்னுடைய பெயரை இவர் என்னன்னு மாத்திக்கிட்டாருங்க பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் ஓகே தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை உள்வாங்கி பாடியுள்ளார் இதனாலதான் இவர் வந்து புரட்சி கவி அப்படின்னு சொல்லி போற்றப்படுகிறார் இவரை பாவேந்தர் என்றும் போற்றுவர் ஓகே பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கவிஞர் காசி ஆனந்தனுடைய வரிகள் பார்த்துக்கோங்க தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தாய்ப்பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அப்படிங்கிறார் கே அமிழ்தே நீ இல்லை அப்படின்னா அத்தனையும் என்னுடைய வாழ்வில கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் தமிழன் எண்ணெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் அப்படிங்கிறார் ஏற்றதாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு அசதியாக இருக்கும் நிலவு கூட்டல் என்று அப்படின்னா நிலவென்று தமிழ் கூட்டல் எங்கள் தமிழ் எங்கள் அமுது என்று அமுது கூட்டல் என்று செம்பயிர் செம்மை கூட்டல் பயிர் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவருக்கு வேல் ஓகே பாரதிதாசன் தமிழுக்கு சூட்டியுள்ள பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலவு மனம் இங்க நோட் பண்ணிருக்க பார்த்தீங்களா நிலவு மனம் நீங்கள் தமிழை எதனோடு ஒப்பிடுவீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஸோ தமிழோட தமிழை வந்து பாரதி பாரதிதாசன் எதனோட ஒப்பிட்டு இருக்கிறாருங்க பால் வாழ் தோல் வானம் இந்த மாதிரியான விஷயம் இதெல்லாம் ஒப்பிட்டு இருக்கிறார் ஓகே பால் வாழ் தோல் வானம் இன்ப தமிழ் பாடலில் உங்களுக்கு பிடித்த அடிகள் இரண்டினை எழுதுக ஸோ நம்ம மனப்பாட பாடலா இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அடிகளை நம்ம எழுதிக்கலாம் என்ன எழுதலாம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு அடிகள் ஓகே விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பாக பாரதிதாசன் எதை சொல்றாருங்க விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு இங்கு விளைவு அப்படின்னு எதை சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் ஸோ அவர் என்ன சொல்றாருங்க விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னதுங்க சமூகம் ஓகே அதுதான் அப்படி எழுதிட வேண்டியது நம்ம விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு சமூகம் சமூக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையானது நீர் போன்றது நீர் போன்றது அப்படிங்கிறார் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு கேட்டது இங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க கொஷின் விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது சமூகம் தான் ஓகே இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க வேல் என்பது ஆயுதம் தமிழ் ஏன் வேலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு உங்களுடைய கருத்தை எழுதுக அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் 
எப்படி நம்மளுக்கு புலவர்களுக்கு புலவர்கள் கவிதைகளை படைக்கக்கூடியவர்கள் ஸோ அவர்கள் வந்து சொற்களை யூஸ் பண்ணும் அதாவது சொற்களை உபயோகப்படுத்த பொழுது புலவர்கள் தங்கள் கவிதைகளை படைக்க அந்த சொற்களை உபயோகப்படுத்தும் போது அது வேல் போன்று கூர்மையானதாக இருக்க இருக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அந்த மாதிரி கூர்மையானதாக இருப்பதற்கு தமிழ் மிகவும் உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இந்த அளவுக்கு இதுல உங்களுக்கு சிந்தனை வினா கேட்ட மாட்டாங்க அப்படி கேட்டாலும் என்ன எழுதுறாங்க புலவர்கள் தங்கள் கவிதைகளை படைப்பதற்கு வேல் போன்ற சொற்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் வேல் என்பது ஒரு ஆயுதம் அதுதான் வேல் போ அதுதான் தமிழை வந்து வேலுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகே இது வந்து தமிழ் தமிழ் கும்மி இது யார் எழுதியிருக்காங்க பெருஞ்சித்திரனாருடைய வரிகள் தமிழ் கும்மி பெருஞ்சித்திரனார் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரை கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந்தமழின் புகழ் எட்டிரவே கும்மி கொட்டுங்கடி ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றெண்ணும் நூல் பல கொண்டதுவாம் பெரும் ஆளி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அறியாமலே நிலை நின்றதுவாம் பொய் அகற்றும் உள்ள பூட்டருக்கும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் மெய் புகட்டும் அறமேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினி வாழ்வழி வாழ்வு வழிகாட்டி இருக்கும் மேதினினே என்னதுங்க உலகம் ஆழிப்பெருக்கு கடல்கோள் மேதினி உலகம் ஊழி நீண்டதொரு காலப்பகுதி ஊழி காலம் அப்படின்னு சொல்ற நீண்ட காலப்பகுதியை குறிக்கக்கூடியதுதான் ஊழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ள பூட்டு அறிய விரும்பாமை ஓகே ஸோ கும்மி பாடல்கள்ல என்ன சொல்றாங்க தமிழ் தமிழனுடைய புகழ் வந்து எட்டு திசையிலும் பரவிடும் வகையில கும்மி அடிப்போம் பல நூறு ஆண்டுகளை கண்டது நம்முடைய தமிழ் மொழி அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி பெரும் கடல் சீற்றங்கள் கால மாற்றங்கள் இது எவற்றாலும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் மொழி பொய்யை அகற்றும் மொழி அது மனதின் அறியாமையை நீக்கும் மொழி பண் அன்புடையவர் பலரின் இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி உயிர் போன்ற உண்மை ஊட்டும் மொழி உயர்ந்த அறத்தை தரும் மொழி இந்த உலகம் சிறந்து வாழ்வதற்கான வழிகளை காட்டக்கூடிய மொழி தான் நம் தமிழ் மொழி பெருஞ்சித்திரனுடைய குறிப்புகள் இது நம்மளுக்கு அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின் மாணிக்கம் அப்படிங்கிறது யாருடைய இயற்பெயர் பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர் மாணிக்கம் பாவலேறு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் பெருஞ்சித்திரனார் ஸோ பாவலேறு அந்த புலவரேறு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து பொறுத்துக ஆப்ஷன் வைப்பாங்க ஸோ பாவலேறு அப்படிங்கிறது பெருஞ்சித்திரனார் கணிச்சு கணிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் இதெல்லாம் பெருஞ்சித்திரனாருடைய நூல்கள் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் இதெல்லாம் இவருடைய இதழ்கள் பெருஞ்சித்திரனாரின் இதழ்கள் தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் தனித்தமிழையும் தமிழுணர்வையும் பரவும் பரப்பிய பாவலர் இது வந்து நம்மளுக்கு கனிச்சாறு அப்படிங்கிற பாடல்ல இருந்து இது கொடுத்திருக்காங்க வாணிதாசனுடைய வரிகள் பாருங்க வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி மலை தோன்றி மலைகள் தோன்றி ஊன் தோன்றி உயிர் தோன்றி உணர்வு தோன்றி ஒளி தோன்றி ஒளி தோன்றி வாழ்ந்த அண்ணால் தேன் தோன்றியது போல மக்கள் நாவில் செந்தமிலே நீ தோன்றி வளர்ந்தாய் வாளி அப்படிங்கிறார் ஓகே ஒரே ரைமிங்கா இருக்கு எந்த வரிகள் கொடுத்து எப்படி கேட்க போறாங்கன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ பாடல் வரிகள் கண்டிப்பா பாத்துக்கிறது பெட்டர் தாய்மொழியில் படை படித்தால் என்ன அடையலாம் மேன்மை அடையலாம் தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் எது சுருங்கிவிட்டதுங்க மேதினி உலகம் சுருங்கிவிட்டது செந்தமிழ் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது செம்மை கூட்டல் தமிழ் பொய் அகற்றும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பொய் அகற்றும் ஓகே பாட்டு கூட்டல் இருக்கும் என்பது சேர்த்து கிடைப்பது பாட்டு இருக்கும் எட்டு கூட்டல் திசை எட்டு திசை பாடல் அடிகள்ல முதல் எழுத்து ஒன்று போல் வரும் சொற்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் பாடல் அடிகள்ல இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல வரக்கூடிய சொற்கள் என்ன முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்துச்சுன்னா அது மோனை இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்துச்சுன்னா அது எதுகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ முதல் எழுத்து ஒன்றி வரக்கூடியதெல்லாம் 
எட்டு எட்டிடவே ஊழி ஊற்றென்னும் இதெல்லாம் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரக்கூடிய சொற்கள் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வரக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இதே இருந்து எட்டு எட்டு இந்த எட்டு இட்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டும் ஒன்றா வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஆளி அழியாமலே லீ வர் லி ஓகே இங்கே பொய் அகட்டும் மெய் புகட்டும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது எதுகை முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தா அது மோனை தமிழ் மொழியின் செயல்களாக கவிஞர் என்ன கூறுறாரு தமிழ் மொழியின் செயல்கள் தமிழ் மொழியின் செயல்களாக கூறுறது தமிழ் மொழி என்னென்ன செய்யுது அப்படின்னா பொய்யை அகற்றும் மொழி தமிழ் அது மனதின் அறியாமையை நீக்கும் மொழி ஓகே இது மட்டும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு எழுதுனீங்கன்னா போதும் ரெண்டு மார்க் கொஷினுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தீங்கன்னாவே நம்மளுக்கு ரெண்டு மார்க் கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இன்னும் நம்ம இது எல்லாமே அதே கொஷினுக்கு ரிலேட்டடு தான் தமிழ் மொழி என்னென்ன செய்யுது அப்படின்னா அன்புடைய பலரின் இன்பம் தரும் பாடல்கள் நிறைந்த மொழி உயிர் போன்ற உண்மையை ஊட்டும் மொழி ஸோ இது மட்டும் நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க பொய்யை அகற்றும் மொழி அது மனதின் அறியாமையை நீக்கக்கூடிய மொழி இதுதான் தமிழ் மொழி அகற்றக்கூடியது ஓகே தமிழ் மொழியின் செயல்களா இதெல்லாம் தமிழ் மொழியின் செயல்கள் செந்தமிழின் புகழ் எங்கெல்லாம் பரவ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கவிஞர் சொல்றார் செந்தமிழின் புகழ் எங்கெல்லாம் பரவ வேண்டும் எட்டு திசைகளிலும் பரவ வேண்டும் ஓகே தமிழ் மொழியின் புகழ் எட்டு திசைகளிலும் பரவ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர்ஸ் கூறுகிறார் கால வெள்ளத்தை எதிர்த்து நிற்கும் மொழி தமிழ் என்று கவிஞர் கூறுவதற்கு காரணம் என்ன கால வெள்ளத்தை எவ்வளவு காலம் வந்தாலும் அது எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய மொழியாக என்ன சொல்றாரு பல நூறு ஆண்டுகளை கண்டது தமிழ் மொழி அறிவு ஊற்றாகிய நூல்கள் பலவற்றை கொண்ட மொழி பெரும் கடல் சீற்றங்கள் கால மாற்றங்கள் ஆகிய எவற்றாலும் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் ஒளி ஓகே சோ அதுதான் சொல்றாரு கவிஞர் தேர்ட் கொஸ்டின் நான் அப்படியே ஆர்டர் வைஸா போட்டிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இதுதான் கால வெள்ளத்தை எதிர்த்து நிற்கும் ஒளி அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகேவா எவ்வளவு காலம் அதாவது பல நூறு ஆண்டுகள் கடந்தாலும் சரி கால வெள்ளங்கள் இயற்கை இயற்கை சீற்றங்கள் பல கண்டும் அது வந்து இன்னும் அழியாமல் அதன் பேரும் புகழும் இன்னும் நிலைத்து நிற்கிறது அதுதான் சொல்றாரு தமிழ் கும்மி பாடலின் வழி நீங்கள் அறிந்து கொண்டது பற்றி உங்களுடைய சொந்த நடையில் தருக அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இந்த பாடலினுடைய மொத்த சுருக்கம் நீங்கள் என்ன அதை பத்தி புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அவர் என்னதான் சொல்லி இருக்காரு எதை உணர்த்த வர்றாரு அப்படிங்கறதான் நம்ம இங்க சொல்லணும் சோ நான் இங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க தெரியுதான் பாருங்க தமிழ் மொழி பல நூறு ஆண்டுகள் கடந்தும் நீடித்து நிலைத்து அதன் தனித்துவத்தை பெற்று சிறப்புடன் விளங்குகிறது உலக மக்களின் வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் செம்மொழி நம் தமிழ் மொழியே ஸோ இதுலேயே டோட்டலாக நம்ம அடைக்கிடலாம் எல்லா விஷயங்களுக்குமே அறியாமை இருள் அகற்றுறது வாழ்வின் அத்தனை கவிதைகள் படைக்கிறது இன்பம் தர்றது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய வாழ்வின் அத்தனை விஷயங்களுக்குமே ஒரு துணையா இருக்கக்கூடியது நம்முடைய மொழி ஓகேவா ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதணும்னா போதும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்துங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு எழுதினா போதும் ஓகே இன்னொரு டைம் நான் படிக்க பாருங்க தமிழ் மொழி பல நூறு ஆண்டுகள் கடந்தும் நீடித்து நிலைத்து அதன் தனித்துவத்தை பெற்று சிறப்புடன் விளங்குகிறது உலக மக்களின் வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் செம்மொழி நம் தமிழ் மொழியே ஓகே இதுதான் நம்ம இந்த பாடல் மூலமா உணர்ந்து கொண்ட உணர்ந்து கொண்ட விஷயம் ஓகே அடுத்தது வளர்தமிழ் இதுதான் நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான லெசன் மூத்த தமிழ் மொழி என்னும் என்றும் இளமையானது எளிமையானது இனிமையானது வளமையானது காலத்திற்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளக்கூடியது ஓகேவா நினைக்கும் போதே நெஞ்சில் இனிப்பது நம் வாழ்வை செழிக்க செய்வது உலக செம்மொழிகளுள் ஒன்றாக விளங்கும் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை தான் அமைப்ப பார்க்கலாம் மனித இனம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பு என்னதுங்க மொழி மொழி இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு எந்த விஷயத்தையும் நம்மளால் பண்ண முடியாது மனிதரை பிற உயிரினங்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தியும் மேம்படுத்தியும் காட்டுவது மொழிதான் மொழி நாம் சிந்திக்க உதவுது சிந்திக்கிறத வெளிப்படுத்த உதவுது பிறருடைய கருத்தை நாம் அறிய உதவுது நம்முடைய கருத்தை பிறருக்கு தெரிவிக்க உதவுது உலகில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கு 
இதுல சில மொழிகள் மட்டும்தான் பேச்சு வடிவம் எழுத்து வடிவம் இது ரெண்டையுமே பெற்று சிறப்பா விளங்குது உலக மொழிகள் பலவற்றுள் இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழும் மொழிகள் மிக சிலதுதான் ஓகே உலகில் பல மொழிகள் என்ன சொல்றாங்க ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உலகத்துல இருக்கு ஆனா இதுல வந்து சிறப்பா விலகக்கூடிய மொழி அதாவது இலக்கண இலக்கிய வளம் பெற்று திகழக்கூடிய மொழிகள்ல சில மொழிகள் தான் இருக்கு அவற்றுள் செம்மை முக்கம் செம்மையான மொழி அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகள் தான் இதுலயுமே தமிழ் மொழி அத்தகு சிறப்பு மிக்க செம்மொழி தான் எல்லா வளங்களையும் இலக்கண இலக்கிய வளங்களை பெற்று ஒரு செம்மையான செம்மொழியாக திகழக்கூடியது நம் தமிழ் மொழி தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை ஓசை இனிமை ஓசையினுடைய அத நம் அந்த சொற்களின் ஓசை இனிமை இருக்கு இல்லையா அதான் ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை இதெல்லாம் கொண்டதாக இருக்கு பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் பாரதியார் வந்து நிறைய மொழிகள் கற்றுக்கிறாரு இதை கற்ற பாரதியார் என்ன சொல்றாருங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று தமிழ் மொழியின் இனிமையை வியந்து பாடுகிறார் ஓகேவா நான் கற்ற மொழிகள் நான் இவ்வளவு மொழிகள் கற்றுக்கிறேன் இத்தனை மொழிகள் கற்றும் தமிழ் மொழி மாதிரி எந்த மொழியுமே இனிமையானது கிடையாது அதை நான் எங்கேயுமே பார்க்கல அப்படிங்கிறார் மூத்த மொழி என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அப்படிங்கிறார் பாரதியார் தமிழின் தொன்மையை சொல்றார் ஓகேவா இதே தான் நம்மளுக்கு ஐயரிநாதர் அவரு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா கல் தோன்றி முன் தோன்றி மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுதான் என்னைக்கு அதாவது கல் தோன்றிய கால கல் தோன்றி மண் தோன்றிய காலத்துக்கு முன்னாடியே தோன்றிடுச்சு மொழி அப்படிங்கிறாங்க தமிழ் மொழி அதுதான் இது சொல்றாரு பாரதியர் என்ன சொல்றாருங்க என்று பிறந்தவள் எப்ப தமிழ் மொழி உருவாச்சு அப்படின்னே தெரியல சோ அந்த உணராத இயல்பை கொண்டவள் எங்கள் தாய் எங்கள் தமிழ் அப்படிங்கிறார் சாலைகள் தோன்றிய பிறகே சாலை விதிகள் தோன்றி இருக்கும் அது போலதான் இலக்கியம் தோன்றிய பிறகே அதற்குரிய இலக்கண விதிகள் தோன்றி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் இலக்கியம் தான் தோன்றி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இலக்கியம் படைக்கணும்னா இந்தந்த விதிகள் ரூல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு சாலை விதிகள் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சாலை தானே வந்துச்சு ஓகேவா சோ அது மாதிரி சாலை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாலை விதிகள் வந்த மாதிரி இலக்கியம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இலக்கிய இலக்கண விதிகள் வந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க தொல்காப்பியம் தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் மிக பழமையான இலக்கண நூல் எதுங்க தொல்காப்பியம் அப்படி அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க அதற்கு முன்னதாகவே தமிழில் இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அகத்தியம் சொல்லப்படும் ஆனா அகத்தியம் தொல்காப்பியம் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையா கிடைச்சிருச்சு முழுமையாக கிடைச்சதுனால அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அகத்தியம் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்காதனாலதான் அதனுடைய இது நம்மளுக்கு இதுல குறிப்பிடப்படுறது இல்லை ஸோ அதுல அதனாலதான் சொல்றாங்க இந்த தொல்காப்பியம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நூல்கள் வந்திருக்கணும் அதுதான் இதுக்கு முன்னாடியே தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் இருந்திருக்கணும் இதை கொண்டுதான் தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உணர்றோம் அப்படிங்கிறாங்க எளிய மொழி தமிழ் மொழி பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் உகந்த மொழி ஓகேவா ரொம்ப எளிமையான மொழியாக இருக்கிறது உயிரும் மெய்யும் இறைவதால் தோன்றுபவை உயிர்மை ஒளிகள் ஓகே எழுத்துக்கள் உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் இணைவதால் நம்ம என்னன்னு சொல்றோங்க உயிர்மை எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறோம் அந்த ஒளிகள் தான் உயிர்மை ஒளிகள் அப்படிங்கிறோம் ஓகேவா உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒழிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டால் உயிர்மை எழுத்துக்களை எளிதாக ஒழிக்கலாம் ஓகே சோ அந்த ஒழிப்பு முறைகள் அதாவது எப்படி வந்து அந்த உச்சரிப்பு முறைகள் இருக்கு இல்லையா அதை அறிந்துகிட்டோம்னா அந்த உச்சரிப்பு எளிதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க எழுத்துக்களை கூட்டி ஒழித்தாலே அது தமிழ் படித்தல் இயல்பாக நிகழ்ந்து விடும் அமுது அந்த அந்த மாதிரி கூட்டி ஒழிக்கிறது தமிழ் மொழியை எழுதும் முறையும் மிகவும் எளிது இதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சொலி எழுத்துக்களாக தான் இருக்கும் வள பக்கத்துல இருந்து தான் நம்ம வளமாக தான் நம்ம தொடங்குவோம் அதாவது கடிகார மொழி எப்படி சுத்துதோ அது மாதிரி நம்ம வளச்சுழலாக தான் எழுதுவோம் ஆனா சில எழுத்துக்கள் இடச்சொலி எழுத்துக்களாக இருக்கும் இடப்பக்கமா எழுதுற மாதிரி சில எழுத்துக்கள் இருக்கும் இது நம்மளுக்கு மிக முக்கியமான கொஸ்டின் வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் என்னென்ன வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் மோஸ்ட்லி வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்றாங்க ஆ ஏ ஆ ஞா ஓகே இளஞ் இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் ட ய ள நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தமிழ் தெரியும் நம்மளுக்கு 
இது நம்ம இப்படி கீழே கொண்டு வந்து எழுதுவோம் அது மேலே கொண்டு போய் ஆள மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாமே மேலே கொண்டு போய் எழுதுவோம் அது வளச்சொல்லாக எழுதுவோம் கீடச்சொல்லி கீழே வந்து எழுதும் போது அது இடச்சொல்லி இடஞ்சொல்லி எழுத்துக்கள் ஓகே சொல் முதலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் மேற்கோள்கள் ஆளப்படும் இலக்கியம்னா இந்த வார்த்தை எந்த இல எந்த நூலில் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டது அதுக்கான மேற்கோள் என்ன எந்த வரிகள் இதை மீன் பண்ணக்கூடிய அதாவது இது இந்த நூலில் தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரமாக சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வரிகள் எது அதுதான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல் அதாவது தமிழ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எந்த நூலில் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருந்துச்சு இது எந்த வரி இதுக்கு உணர்த்துது அப்படின்னா தமிழன் கிளவியும் அதனோரற்றே அதனோ ரற்றே தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரம் வஞ்சி காண்டத்தில் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வஞ்சி காண்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற சொல் ஓகேவா ஸோ இது எந்த மேற்கோள் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் எந்த மேற்கோள் இந்த தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற அந்த வரியை உணர்த்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இமில்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் அப்படிங்கிற அந்த வரிகள் தான் இந்த இலக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு அதாவது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய வஞ்சி காண்டத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு தமிழன் அப்பர் தேவாரத்தில் அப்பர் தேவாரம் யாருடையது அப்பருடையது ஓகே அதுதான் தேவார பாடல்களில் தமிழன் மே கண்டாய் அப்படின்ற அந்த வரிகள் உணர்த்துது இந்த இது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் எந்த நூல் இந்த வரி இந்த வார்த்தை எந்த நூலில் இடம்பெற்றிருக்கு அது இடம்பெற்ற அந்த வரிகள் என்ன இதுதான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா சீர்மை மொழி சீர்மை என்பது ஒழுங்குமுறையை குறிக்கும் ஒரு சொல் தான் சீர்மை இப்படி இருக்கணும் ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு சீர்படுத்தி இதை கொடுத்துருக்காங்க செம்மைப்படுத்தி இதை கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ் மொழியின் பல வகை சீர்ம சீர்மையில் அதன் சொற்சிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கது உயர்தினை அக்ரினை என்னும் இரு வகை திணைகளை நாம் அறிய முடியுது அதில் உயர்தினையின் எதிர் சொல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க தாழ்தினை தாழ்தினை அப்படின்னு அமையணும் ஏன் அது வந்து தமாழ்தினை என்று கூறாமல் நம்ம ஏன் அக்ரினைன்னு சொல்கிறோம் உயர்தினைக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம சொல்கிறது தாழ்தினை உயர்வு தாழ்வு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உயர்தினை தாழ்தினை ஏன் நம்ம உய தாழ்தினைன்னு சொல்லாமல் அக்ரினைன்னு ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அல் கூட்டல் திணை உயர்வு அல்லாத திணை ஓகே அதை இப்படி சொல்லி பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு உயர்வே உயர்வாக குறிப்பிட முடியாத திணை தான் நம்ம அக்ரினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாகற்காய் கசப்பு சூழியது அதனை கசப்பு காய் அப்படின்னு சொல்லாம ஏன் வந்து அதை பாகற்காய் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் சோ சுத்தி வளைச்சு சொல்றது இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் அதுதான் பாகு அப்படின்னா நம்ம இனிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அல் இல்லாமல் காய் ஓகே சோ பாகு அல் காய் அப்படின்னு பிரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வாறு பெயர் சூட்டுறதுல நம்மளுடைய தமிழ் மொழி சிறப்பு மிக்கது வளமை மொழி தமிழ் வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பியம் நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது தமிழ் மொழி எட்டு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இதெல்லாம் சங்க இலக்கியங்கள் நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இலக்கண நூல்கள் தொல்காப்பியம் நன்னூல் திருக்குறள் நாளடியார் அறநூல்கள் சிலபதிகார மணிமேகலை காப்பியங்கள் இத்தகைய இலக்கிய இலக்கண வளம் நிறைந்தது நம் தமிழ் மொழி ஓகே வளமையான மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு தான் சொல்றோம் தமிழ் மொழி சொல் வளமிக்கது ஒரு பொருளின் பல நிலைகளுக்கும் வெவ்வேறு பெயர் சூட்டுவது நம்முடைய மொழியின் சிறப்பு சான்றாக பூவின் ஏழு நிலைகளுக்கும் தோன்றுவது முதல் உதிர்வது வரை தனித்தனி பெயர்களில் பெயர்கள் தமிழில் இருக்கு ஓகே ஒரு பூ தோன்றுவதிலிருந்து வீழ்வது வரை ஓகே அரும்பு விடுவதிலிருந்து அது காய்ந்து வீழும் வரை எப்படிலாம் பெயர் சூட்டியிருக்காங்க பாருங்க அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் இது நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஓகே இது ஆர்டராக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆர்டர் வைஸாக தான் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அரும்பு மொட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் ஓகே இது ஓரெழுத்து ஒரு மொழியிலையும் வரும் நம்மளுக்கு பூ அப்படிங்கிறதுல வி அலர் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு செம்மல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் 
ஓகேவா மொத்தமாக ஏழு பெயர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓர் எழுத்து ஒரு சொல்லாகி பொருள் தருவதும் உண்டு ஒரு சொல் பல பொருளை குறித்து வருவதும் உண்டு சான்றாக மா அப்படிங்கிற சொல் மா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே ஒரு எழுத்து எத்தனை சொல்களை சொல்லுது பாருங்க மரம் விலங்கு பெரிய திருமால் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு இது எல்லாமே மா அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்துக்கான சொற்கள் ஓகேவா ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி நம்மளுக்கு வந்து கொஷின் கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க இப்ப நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல வைக்கல குரூப் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஆனா குரூப் போருக்கு நம்ம என்ன என்னன்னு தெரியல இல்லையா பார்ப்போம் வளர்மொழி தமிழுக்கு முத்தமிழ் என்னும் சிறப்பு பெயரும் உண்டு இயல் தமிழ் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இது இப்பதான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஓல்டு சிலபஸ்ல இல்ல இப்ப நியூ சிலபஸ்ல சூப்பரா இதை கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க முத்தமிழ் அப்படின்னா நம்ம இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போயிருவோம் ஆனா இயல் தமிழ் அப்படிங்கிறது எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது இசை தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் நாடகத்தமிழ் உணர்வில் கலந்து வாழ்வை நல்வழிப்படுத்தும் ஒரு நாடக நாடகம் வடிவில் வரும்போது அது வாழ்க்கையின் பாடங்களை எடுத்து கூறுவதால் இது வாழ்க்கையை நல்வழி நல்வழிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு தமிழில் காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகி வருகிறது இதுல துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் போன்ற தமிழ் கவிதை வடிவங்கள் இதெல்லாம் தமிழ் கவிதை வடிவங்கள் தமிழ் கவிதை வடிவங்களாக என்னென்ன சொல்றாங்க துளிப்பா புது கவிதை கவிதை செய்யுள் இத கட்டுரை புதினம் சிறுகதை இதெல்லாம் உரைநடை வடிவங்களாக நம்ம சொல்றோம் ஓகே தற்போது அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் என்று மென்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே வந்து வந்துட்டு இருக்கு தாவர இலை பெயர்களாக இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு மரபு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லையா இதுல தாவர இலை தாவரங்களுக்கு அந்த இலைகள் பெயர் அந்த இது ஆள் அரசு மா பழா வாழை இதில் இருக்கக்கூடியதுக்கு இலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அகத்தி பசலை முருங்கை இதையெல்லாம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு கீரைன்னு சொல்லுவோம் அருகு கோரைக்கு புல் நெல் வரகு தாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மல்லி தலை சப்பாத்தி கள்ளி தாளை சப்பாத்தி கள்ளி தாளை இதுக்கு மடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரும்பு நாணல் இது தோகை பனை தென்னை ஓலை கழுகு கூந்தல் இது நம்மளுக்கு வந்து டென்த் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் ரொம்ப பெரிய லெசன் இது மட்டுமே ஒரு லெசனா கொடுத்துருக்காங்க பெரிய லெசனா கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லா மரபு பெயர்கள் வந்து ரொம்ப டோட்டல் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க அதுல அது நம்ம வீடியோ பண்ணியாச்சு பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் புதுமை மொழி இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழில் புதிய புதிய கலை சொற்கள் உருவாகி வருகிறது ஓகே புதிய அதாவது இணையம் தோன்றி கணி கணினி தோன்றதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான சொற்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தேடுபொறி செயலி தொடுதிரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சொற்கள்லாம் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படுது சமூக ஊடகங்களான செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி இதிலையும் பயன்படுத்தக்க மொழியாகவும் தமிழ் மொழி விளங்குது அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி உலகில் எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் பல இருக்கு இந்நிலையில் தமிழ் வரி வடிவ எழுத்துக்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்ப நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டவையாக இருக்கு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வடிவத்துல உருவாக்கப்பட்டவையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா அது எண்களின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க சோ நம்ம வந்து கணினியில வந்து நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அச்சிடப்பட வேண்டும் அப்படின்னா அது வந்து எண்களின் அடிப்படையில தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் அதை அச்சிடப்பட முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி தொல்காப்பியம் நன்னூல் இதெல்லாம் நாம் படிப்பதற்காக எழுதப்பட்டவை ஆயினும் அவை கணினி மொழிக்கும் ஏற்ப நுட்பமான ஒரு வரிவடிவத்தையும் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே தமிழ் எண்களாக சொல்லப்படுறது இது எல்லாமே சோ இதுக்குள்ளே நம்ம தமிழ் மொழி அடக்கமாயிருது மூத்த மொழியான தமிழ் கணினி இணையம் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தக்க வகையில் புது மொழியாகவும் திகழ்கிறது இத்தகைய சிறப்புமிக்க மொழியை நம்ம கற்று பயன்பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எந்த இதுல குறிப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஓகே ரொம்ப காலங்களுக்கு முன்னாடியே தமிழ் மொழி எந்தெந்த சொற்கள்லாம் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு அது எந்த இலக்கியங்கள்ல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே பார்த்தது நம்ம தொல்காப்பியத்துல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தேவாரம் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தது அந்த மாதிரி இதுலயும் பாருங்க கழித்தொகையில வேளாண்மை அப்படிங்கிற சொல்லும் நற்றியணில உழவர் அப்படிங்கிற சொல்லும் பாம்பு அப்படிங்கிறது குறுந்தொகையிலையும் வெள்ளம் அப்படிங்கிறது பதிற்று பத்திலையும் முதலை குறுந்தொகை கோடை அகனானூறு பாடல்கள்லையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு உலகம் தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் 
திருமுருக ஆற்றுப்படை இது ஆற்றுப்படை நூல்களையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு உலகம் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியத்துல கிளவியாக்கம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு மருந்து அப்படிங்கிறது அகனானூறு திருக்குறள் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஊர் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் அகத்தினிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு தொல்காப்பியத்துல அன்பு தொல்காப்பியம் களவியல் திருக்குறள் இதுல எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு உயிர் தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் திருக்குறள் இதுல மகிழ்ச்சி தொல்காப்பியம் கற்பியல் அதுல அதுக்கப்புறம் திருக்குறள்லையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு மீன் குறுந்தொகையில சொல்லப்பட்டிருக்கு புகழ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எங்க யூஸ் ஆயிருக்கு தொல்காப்பியத்துல அதிகமான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க புகழ் தொல்காப்பியத்துல வேற்றுமையல் அப்படிங்கிற இதுல வந்திருக்கு அரசு திருக்குறள்ல வந்திருக்கு செய் குறுந்தொகை செல் தொல்காப்பியம் புறத்தனை இயல்ல வந்திருக்கு பார் பெரும்பாலாற்று படையில வந்திருக்கு ஒளி அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கத்துல வந்திருக்கு முடி அப்படிங்கிறது எந்த இதுல பயன்படுத்திருக்காங்க தொல்காப்பியத்துல வினையியல் அப்படிங்கிற இதுல பயன்படுத்திருக்காங்க முடி அப்படிங்கிறது சோ பிறந்த நாள் வாழ்த்து பாடலாக கவிஞர் அரியுமதியின் பாடல்கள் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க பாடல் வரிகள் அரியுமதி பிறந்த நாள் வாழ்த்து அப்படிங்கிற பாடல் பார்க்கலாம் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ வா நீடு வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் பறிவு வேண்டும் எட்டு திக்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நீ இருக்கணும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளில் நீ எழுத வேண்டும் சர்க்கரை தமிழ் அள்ளி தாளாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறாங்க இது கவிஞர் அறிவுமதியின் பாடல் வரிகள் சோ எந்த வரிகள் வேணாலும் கொடுத்து கேட்கலாம் சோ இதுல இருக்கிறது புக்ல இருக்கிறது நம்ம பாத்துக்கிறது பெட்டர் தொன்மை பழமை இடப்புறம் இடது கூட்டல் புறம் சீரிழமை சீர்கூட்டல் இளமை சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் தமிழ் மொழி பாரதி தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று யார் பாடினதுங்க நான் வந்து உலகம் பல மொழிகளை கற்றிருந்திருக்கேன் ஆனா வந்து இத்தனை மொழிகளை பார்த்தோம் தமிழ் மொழி மாதிரி எந்த மொழியும் இனி இனிமையான மொழியை க பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னவர் யாருங்க பார்த்தோம் இல்லையா பாரதியார் மா என்னும் சொல்லின் பொருள் இங்க கொடுக்கப்பட்டதுல விலங்குதான் மான விலங்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் கோடிட்டிடம் கொடுத்திருக்காங்க நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுது என்னதுங்க மொழி தான் இங்க நோட் பண்ணிருக்கேன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மொழி தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் எதுங்க தொல்காப்பியம் மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா அது எதன் அடிப்படையில் இருக்கணுங்க வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் எண்களின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் கணினியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஓகேவா தனிச்சிறப்பு நாள்தோறும் இதை நம்ம இதை நம்ம ஓனாவே ஓனா எழுதணும் தனிச்சிறப்புனா என்ன எழுதலாங்க நம் தமிழ் மொழி தனிச்சிறப்புடன் விளங்குகிறது அப்படின்னு எழுதலாம் நாள்தோறும் நாள்தோறும் நான் விளையாட செல்வேன் மாலையில் விளையாட செல்வேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது வந்து இதா இருக்கும் அப்படின்னு எழுத இதை எழுதலாம் நாள்தோறும் நான் பள்ளிக்கு செல்கிறேன் அதை எழுதலாம் தமிழ் மொழி தமிழ் மூத்த மொழி எனப்படுவது எதனால் ஏன் வந்து நம்ம தமிழை வந்து மூத்த மொழி எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையான மொழி அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தொன்மையான மொழி அப்படிங்கிறதுனாலதான் நம்ம தமிழ் மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அப்படின்னு ஒரு லைன்ல எழுதலாம் தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி அதனால் அதை மூத்த மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா இதை எழுதணும் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்று தமிழ் மொழியின் தொன்மையை பாரதியார் சொல்றார் ஓகேவா ஸோ நம்ம தொன்மை தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி அதனால் இது மூத்த மொழி என்று அழைக்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் இதையே எழுதிக்கோங்க இதுதான் கரெக்டான இருக்கும் நீங்கள் அறிந்த தமிழ் காப்பியங்கள் இரண்டு என்னதுங்க சிலப்பதிகாரம் மணிமேகல் இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஓகேவா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இதுதான் காப்பியங்கள் இரண்டு காப்பியங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்ரினை பாகற்காய் ஆகிய சொற்களின் பொருள் சிறப்பு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அக்ரினை ஏன் சொல்றாங்க பாகற்காய் இதனுடைய சொற்கள் எப்படி வந்து சிறப்பாக அமைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது ஓகேவா 
அக்ரினை அயல் கூட்டல் திணை உயர்வு அல்லாத திணை ஏன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை வந்து அக் இதுல இருந்து எழுதுனா நல்லா இருக்கும் ஓகேவா இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க உயர்தினையின் எதிர்சொல் தாழ்தினை என அமைய வேண்டும் ஆனால் தாழ்தினை என்று கூறாமல் அக்ரினை அல் கூட்டல் திணை உயர்வு அல்லாத திணை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது பாகற்காய் கசப்பு சுவையுடையது அப்படின்னு சொல்லாம அது கசப்பு காய் அப்படின்னு சொல்லாம இனிப்பு அல்லாத காய் இனிப்பா இருக்காது அந்த காய் அப்படின்னு சொல்லி பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு வழங்கினாங்க சோ இதுதான் அக்ரினை உய பாகற்காய் இதற்குரிய அந்த சொற்சுவை ஓகே இந்த சொல்லுக்கான அந்த விளக்கம் இது தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா அப்ப தேர்ட் கொஸ்டின் எதுல இருந்து எழுதணும் உயர்தினையின் எதிர் சொல் அப்படின்னு எழுதிட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இது வரைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் தமிழ் இனிய மொழி என்பதற்கு காரணம் தருக தமிழ் வந்து ஏன் நம்ம இனிமையான மொழி அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம் இந்த கொஸ்டின் போர் தமிழ் மொழியின் இனிமைகளாக என்ன சொல் சொல்லப்பட்டதுங்க தமிழ் இலக்கிய தமிழ் மொழி ஏன் இனிமையான மொழி அப்படின்னு சொல்றோம் தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை ஏன் அப்படின்னா தமிழ் மொழியின் ஓசை சொல் பொருள் யாவும் இனிமையானவை இனிமைத்தன்மை கொண்டவை அதுதான் பல மொழிகள் கற்ற பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று தமிழ் மொழியின் இனிமையை வியந்து பாடுகிறார் இதுவரைக்கும் எழுதணும்னா நம்மளுக்கு நல்ல மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இது அப்படியே கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் தமிழ் இலக்கியங்கள் இனிமையானவை ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை இதை பல மொழிகள் கற்ற கவிஞர் பாரதியார் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுதலாம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு எழுதுனாதான் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் போடுவாங்க இது ஒன்றும் அவ்வளோலாம் கஷ்டமான லெசன் இல்லை இல்லையா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு தமிழ் மொழியின் சிறப்பு குறித்து ஐந்து வரிகளில் எழுதுக அவங்களே ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கணுங்கிறாங்க சிறு வினாக்களில் ஓகேவா ஸோ என்னதுங்க ஐந்து வரிகளில் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் குறித்து சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தமிழ் மொழி வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பிய நன்னூல் உள்ளிட்டு இலக்கண நூல்கள் மிகுந்த மொழி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சங்க இலக்கியங்களை கொண்டது திருக்குறள் நாளடியார் முதலிய அறநூல்கள் பலவும் நிறைந்தது இது வரைக்கும் நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா இதுவும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அதாவது எல்லாத்தையும் எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் படிக்கலாம் படிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட சில பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு மார்க் குறையும் இல்லையா அதனால் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிறது பெட்டர் அதனால் முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு சிலப்பதிகார மணிமேகளை இது முதலிய காப்பியங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டூ மார்க் கொஷினுக்கு ஒன்று படிச்சாச்சு ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா தமிழ் மொழி வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பியம் நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்த தமிழ் மொழி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய சங்க இலக்கியங்களை கொண்டது திருக்குறள் நாளடியார் முதலிய அறு கர அறக்கருத்துக்கள் நிறைந்தது சிலப்பதிகார மணிமேகலை முதலிய காப்பியங்களை கொண்டது இவ்வாறு இலக்கிய இலக்கண வளம் மிகுந்தது நம் தமிழ் மொழி அப்படிங்கிறது இதுதான் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளாக நம்ம சொல்றோம் தமிழ் மொழி படிக்கவும் எழுதவும் எளியது பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறாங்க மொழியை படிக்கவும் எழுதவும் ஏன் வந்து தமிழ் மொழி படிக்கவும் எழுதவும் எளிதாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இங்க இதுதான் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எழுத வேண்டிதான் தமிழ் மொழி பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் உகந்த மொழி உயிர் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுபவை உயிர் ஒளி உயிர்மெய் ஒளிகள் உயிர் எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் ஒழிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டால் உயிர்மை எழுத்துக்களை எளிதாக ஒழிக்கலாம் எழுத்துக்களை கூட்டி ஒழித்தாலே ஒளி தமிழ் எழு படித்தல் இயல்பாக நிகழ்ந்து விடும் ஸோ எடுத்துக்காட்டு எழுதுறதுனா எழுதலாம் எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மார்க்கு கெயின் ஆகும் ஓகேவா தமிழ் மொழி வளர்மொழி என்பதை உணர்கிறீர்களா காரணம் தருக அப்படிங்கிறாங்க இது வளர்மொழியா தமிழ் மொழி வளர்ந்து வரக்கூடிய மொழி தானா அதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ் மொழி வந்து காலந்தோறும் பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகி வருகின்றன 
துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் போன்ற தமிழ் கவிதை வடிவங்கள் இருக்கு இதுல கட்டுரை புதினம் சிறுகதை போன்றவை உரை உரைநடை வடிவங்கள் உரைநடை வடிவங்கள் கவிதை வடிவங்கள் இதை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் என்ன காரணம்னா இது காலந்தோறும் வளர்ந்து கொண்டே வர்றது காரணம் அறிவியல் தமிழ் கம கணினி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி மேலும் மேலும் இது வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது அதுதான் காலந்தோறும் இது வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது அப்படிங்கிறது ஓகே நீங்க அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இங்க இருந்து அவ்வளவுதான் இந்த லெசனோட நம்மளுக்கு முடிஞ்சது அடுத்தது கனவு பழித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடிதம் தான் இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ